வணக்கம் ராஜா வணக்கம் சார் இந்த கரையான்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிறிய குஞ்சுகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பெரிய கோழிகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரோட்டீன் அடுத்தது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாக வருன்னு தான் இதை அறிவியல் பூர்வமாகவும் சொல்கிறாங்க ஸோ புத்தகத்துலேயும் நானும் படிச்சுருக்கேன் ஒரு சில ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரையான் உற்பத்தி பண்ண முடியல ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு சில காடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா கரையான் இருக்கு ஸோ காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா போதும் நம்ம கோழிகளுக்கு தேவையான கரையான்களை எடுத்துடலாம் இல்லைங்களா ஸோ அது எது போல் இடத்துல இருக்கும் ஸோ இன்னும் இந்த கரையானை பற்றி வேறு ஏதாவது உங்களால் கூடுதலாக தகவல் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக சார் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கரையான்களுங்கிறது அது ஒரு எப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் மாதிரி அவங்க ஒரு வீட்டை நம்ம எப்படி இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து கட்டி ஓடி வ வடிவமைச்சு கொண்டுட்டு வராங்களோ அதே போல் வந்து இந்த இந்த நிலத்தில் வாழக்கூடிய அதாவது நிலத்தில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களில் இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு சொன்னால் அந்த கரையான்களை தான் சொல்ல முடியும் அது நிறைய இடங்களுக்கு வந்து நம்ம இடர்பாடாகவே இருந்தாலும் நம்ம வயல்களில் இந்த மாதிரி கோழிகள்னு வரும்போது இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இதோட ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ப்ரோட்டின் இருக்குது இந்த கரையான சாப்பிட்றதால தான் அந்த குஞ்சுகளோட வளர்ச்சியிலேருந்து அதோட அந்த தீவன உற்பத்தி செலவு குறையில இருந்து குறையிறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே இந்த கரையான்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருந்துட்டு இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கரையான விட பெரிய ப்ரோட்டீன் நல்ல எரிசக்தி கொண்ட ஒரு தீவனம் எதுவுமே கிடையாது இந்த கோழி வளர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இன்னைக்கு என்னோடய குஞ்சுகள் கொஞ்சம் சுணக்கமாக இருக்குண்ணா கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குன்னா நான் கரையான்கள் மட்டும்தான் கொடுப்பேன் உடனே சரியாயிடும் இந்த ப்ரோட்டீன் டானிக் கொடுக்கணும் நம்ம எனர்ஜி டானிக் கொடுக்கணும் விட்டமின் டானிக் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து அவசியம் இல்லை கரையானை மட்டும் அன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து கால நேரத்தில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குஞ்சுகளோட வளர்ச்சி அபரீத விதமாக இருக்கும் அந்த டல்லு டல்லாக இருக்கிற குஞ்சுகள் கூட ரொம்ப ரொம்ப சரியாயிடும் இந்த கரையான்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சன்னலை போட்டு இந்த கா பானையை கவுத்து வச்சு கொடுக்க முடியும் ஆனாலும் இது எல்லாமே குறைந்த அளவில் இருக்கிற குஞ்சுகளுக்கு மட்டும்தான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டுட்டு வர முடியும் ஏன்னா தொடர்ந்து வந்து கரையான்கள் கிடைக்காது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து நிறைய அளவில் நம்மளால் உற்பத்தி பண்ணும்போது தொடர்ந்து ஒரே இடத்துல கரையான்கள் கிடைக்கிறது இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வந்து கிராமப்புறத்தில் இருக்கவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நாங்கள் போகிறோம் கிராமப்புறத்தில் இருக்கவங்க வந்து கரையான்கள் எப்படி குஞ்சுகளுக்கு ஒரு பெரிய கோழிகளை கொடுக்க முடியாது ஏன்னா பெரிய கோழிகளை கொடுக்குற அளவு குவான்டிட்டி நம்மக்கிட்ட கிடைக்காது அப்போ ஒரு நூறு குஞ்சு இரநூறு குஞ்சு உள்ளவங்களுக்கு நம்மளால் எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து அப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இதுதான் வந்து கரையான்கள் புத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நிழ நிழலான இடங்களில் மேடான பகுதிகள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தான் அந்த கரையான்கள் வந்து புத்துகளை வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா தரப்புத்து மேற்புத்துன்னு எங்கள் ஊரில் இந்த கிராமங்களில் சொல்லுவாங்க தரப்புத்துனா வந்து கரையான்கள் கீழே இருக்கும் மேல்புத்துனா மேலே இருக்கும் கரையான்கள் குளிர் காலத்தை வெயில் காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெயில் காலங்களில் வந்து கீழே இருக்கும் கரையான்கள் மழை காலங்களில் மேலே வந்து இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதெல்லாமே ஓரளவு நல்ல கிளைமேட்டில் இருக்கக்கூடிய டைம் அது இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரையான்களை நாங்கள் இங்கேருந்து தான் வெட்டி எடுக்க போகிறோம் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து கரையான்கள் வந்து இந்த மாதிரி புத்துக்கள் வந்து மூடி இருக்கணும் மூடி இருக்கணும் அந்த புதுசாக அந்த ஒரு மாதிரியான அந்த புழக்கம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரியான புத்துக்களில் தான் வந்து கரையான்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த புத்துக்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டைகள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா அது வந்து வந்து விஷ சந்துக்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மூடி இருக்கக்கூடிய புத்துக்களில் கண்டிப்பாக கரையான்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் கரையான்கள் இருக்கிற புத்துக்களில் எந்த வித விஷ ஜந்துக்களும் இருக்கவே இருக்காது ஸோ இதுதான் இயற்கை ஸோ நீங்கள் புத்துக்கள் மூடி இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக வெட்டி நீங்கள் கரையான்களை கையை பயப்படாமல் உள்ளே விட்டு கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் எப்படி கரையான்கள் எடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஓரளவு நம்ம மேலே உள்ள அந்த அந்த மேலே உள்ள அந்த கூம்பு மாதிரியான பகுதியை எடுத்துட்டாவே உள்ளே வந்து கரையான்கள் ஓடுகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாக்கு ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே இருக்க கரையான்களை வந்து தாராளமாக கையை விட்டு நம்ம எடுத்துட முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த கரையான்கள் வந்து அசால்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக நம்ம கரையான்கள் வந்து எடுத்துட முடியும்
இந்த கரையான் வளரணுமா ராஜா திரும்ப இல்லை இவ்வளோதான் இதனுடைய வளர்ச்சி என்ன இல்லை சார் இதில் வந்து புத்துக்கள் புத்துக்கள் நிறைய போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம மேலே உள்ள கரையான்கள் மட்டும் எடுத்துருவோம் அடுத்து கீழே உள்ள கரையான்கள் மறுபடியும் வரும் அடுத்த ஒரு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து நம்ம கூட எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை நம்ம முழுவதையும் எடுத்துட்டோம்னா திருப்பி அடுத்த ஆண்டுகள் தான் அந்த இடத்துல கரையானை பார்க்க முடியும் நம்மளால் ஓகே ஸோ இது கோழிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபுட்டாக நாங்கள் இதை பார்க்குறோம் என்னோடய குஞ்சிகள் இப்போவும் ரொம்ப வளர்ச்சியாக வள நல்ல எனர்ஜிக்காக எனர்ஜிட்டிக்காக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வளர்கிறதுக்கு மெயின் காரணமே அந்த கரையானை தான் நான் சொல்லுவேன் இன்னும் கொஞ்சம் காமிங்க அது கொஞ்சம் க்ளோஸில் நண்பர்களே அதாவது வெளியில இருந்து எடுத்து வரப்பட்ட கரையான்களை போகும்போது இந்த குஞ்சுகள் எப்படி சாப்பிடுறதுன்னு பாருங்க இந்த இளங்குஞ்சங்களுக்கு ஒரு நல்ல உணவு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க கரையானும் ரொம்ப சின்ன சின்னது ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இந்த குஞ்சுகளுக்கு இது போல் கொடுக்குறதுங்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியம் ரொம்ப நன்றி ராஜா இந்த இந்த முழுமையான தகவல்கள் கண்டிப்பாக இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்ற நண்பர்களும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க அவங்க ஏரியாவில் அவங்க மண்வளத்துக்கு கிடச்சிருக்காது ஸோ பக்கத்தில் இது போல் காடுகள் அது போல் இடத்துல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எப்படி எந்த புத்தில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ராஜா ஏற்கனவே விளக்கியிருக்கிறார் ரொம்ப நன்றி ராஜா நன்றி நன்றி சார்